डेली टेक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फोन डेडा को और बेल आइकॉन दबाइए फटाफट अपडेट्स के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए हेलो दोस्तों मैं हूं अमित और फोन डेडा रिपोर्ट में आपका स्वागत है और ये है आज की सबसे बड़ी खबरें तो सबसे पहली न्यूज ये है कि रेज स्मार्टफोन जिसके बारे में हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी पिछले हफ्ते उसका एक फोटो लीक होकर आया है वैसे फोटो देख के आपको भी नहीं लगता कि मुझे मेरी तरह की ये इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस नहीं लग रहा है लेकिन दोस्तों इस फोन की खासियत होने वाली है इसका हार्डवेयर जहां पर सुनने में आ रहा है कि आपको मिल सकता है टू के डिस्प्ले एट जी बी रैम मतलब जो वही रैम जो हमारे मैकबुक कंप्यूटर्स के अंदर होता है या फिर जनरली डेस्कटॉप के ऊपर आपको चार जी बी रैम मिल जाता है यहाँ पर आपको मिलेगा एट जी बी रैम और ये हो सकता है रेजर का पहला स्मार्टफोन क्योंकि रेजर वो गेमिंग कंपनी है जिन्होंने अभी नेक्स्ट रॉबिन जिसकी एक स्मार्टफोन था जिसका नाम था क्लाउड फोन उसको जिन्होंने एक्वायर किया था तो अभी देखते हैं नवंबर फर्स्ट को इनका लॉन्च है और इसका ये फर्स्ट एक्सक्लूसिव फोटो निकल के आया है तो देखते हैं कि कहीं ये एक्चुअली यही फोटो ना निकल के आए और या फिर हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग नया मॉडल हमें निकल के आ सकता है इसके बाद दोस्तों मोटो एक्स फोर स्मार्टफोन जिसके बारे में काफी लोगों की इंक्वायरी थी कि ये फोन कब आएगा कब आएगा कब आएगा और अक्टूबर थर्ड या फोर्थ का कुछ डेट अनाउंस किया था इन्होंने पहले जो क्योंकि इस फोन का इंटरेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यह है एंड्रॉइड वन सीरीज के अंदर स्मार्टफोन जैसे शॉमी ने लॉन्च किया था एम आई उसी सीरीज में होने वाला है ये मोटो एक्स स्मार्टफोन का लॉन्च लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि डिले हो रहा है कुछ प्रोडक्शन कारण और अब ये फोन लॉन्च होने वाला है नवंबर थर्टीन को और इसके बारे में हमारे एक रीडर ने हमें टिप दिया था कि उनको किसी मोटरोला की टीम ने बताया है तो लेट्स होप एंड देखते हैं कब आता है ये फोन और इसके अंदर क्या मिल जाता है हमें स्पेशल इसके बाद दोस्तों अभी के अभी एक फ्रेश न्यूज ये आया है कि हुआवे ने दो नए फोन लॉन्च किए हैं एक है मेट टेन और दूसरा है मेट टेन प्रो अब दोनों फोन में ज्यादातर ज्यादा फर्क नहीं है ऑलमोस्ट सेम सिमिलर फॉर्म फैक्टर है मतलब एक फोन में है फाइव पॉइंट का टू डिस्प्ले दूसरे में है फाइव सिक्स इंचेस का एच प्लस डिस्प्ले जहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको नया एस्पेक्ट रेशियो भी मिल सकता है जो है एटीन इंस वाला और ओवरऑल आपको मिलेगा लेस बिजल डिजाइन और अमेजिंग uh, हार्डवेयर अगर आपको इस फोन के ज्यादा स्पेक्स के बारे में बात करना है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स के अंदर जा सकते हैं और वहां पर उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें अगले न्यूज की दोस्तों यहां पर है न्यूज वन के बारे में आप, आपको अगर फॉलो करते हैं इंटरनेट के ऊपर वन के बारे में तो आपने देखा कि पिछले हफ्ते काफी सारा न्यूज था कि वन प्लस कंज्यूमर्स का बहुत सारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ले रहा है या फिर गैदर कर रहा है उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू और फाइनली वन ने एग्री किया है कि वो एक ऑप्ट आउटर का बटन दे देंगे अपने फोन के अंदर जहां पर आप यूसेज एनालिटिक्स को ब्लॉक कर सकते हैं मतलब यूसेज एनालिटिक्स का मतलब कब आपने फोन को अनलॉक किया आपने क्या क्या एक्टिविटीज की बेसिक एक्टिविटीज लेकिन फोन नंबर आईएमआई नंबर और ये सारे चीजें उनसे मैप होती हैं और वन प्लस को ये सारा इन्फॉर्मेशन बैकहेंड में मिलता ही रहता है हालांकि ये इन्फॉर्मेशन तो सारे ब्रांड्स लेते हैं लेकिन वन प्लस ने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया था तो अभी उन्होंने एग्री किया है कि दोस्तों की अब हम इसको ऑफ कर देंगे या फिर आपको एक ऑप्ट आउट का बटन दे देंगे इसके बाद दोस्तों ब्लैकबेरी का एक न्यूज आया और यहां पर इन्होंने एक पेटेंट की डील कंप्लीट की है एक बजट स्मार्टफोन ब्रांड के साथ जिसका नाम है ब्लू अभी ब्लू के बारे में अगर आप दोस्तों इंडिया के ही स्मार्टफोन को फॉलो करते आपने कभी सुना ही नहीं होगा लेकिन यूएस में एक रिसेंटली सेलिंग मतलब आई वुड से बजट सेगमेंट में एक हॉट सेलिंग ब्रांड है जिसका जो काफी सारे ब्रांड्स के फोन को रीसेल करते हैं अपने ब्रांड के अंडर में अगर आप देखेंगे तो जियोनी के काफी सारे फोन यूएस में बिकते हैं ब्लू के ब्रांड के अंडर में तो अभी ब्लैकबेरी उनके साथ टाइप कर रहा है और उन्होंने एक पेटेंट का डील किया है उनके साथ तो देखते हैं आगे कुछ जाके उन्होंने अभी ब्लैकबेरी के ही फोन वही डिजाइन सब कुछ सेम होगा लेकिन ब्लू की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल सकते हैं यूएस के अंदर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शॉमी के बारे में तो शॉमी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया और वो है शॉमी रेडमी फाइव अगर आप देखेंगे पिछले साल का रिकॉर्ड तो उन्होंने लॉन्च किया था 4A और ऑब्वियसली हर साल नया नया आइट्रेशन आते रहेगा और यहां पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 435 थर्टी चिपसेट वाला स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको मिलेगा दो जी का रैम और यहां पर इसकी प्राइसिंग है पांच सौ निन्यानवे जो ऑलमोस्ट हो जाएगी छह मतलब ये बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन और ऑब्वियस है कि इंडिया के अंदर ये लोग इस फोन को लेके ही आएंगे और यहां पर आपको मिलेगा एम आई यू और हालांकि अभी उनके काफी सारे फोन के अंदर एम आई यू का सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है वन बाई वन तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके फोन MIUI 9 आ गया है तो आप उस अपने फोन के ऊपर उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों Samsung की तो Samsung ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो है कनेक्टेड टैग ये एक छोटा सा टैग है 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर साइज का मतलब बहुत ही छोटा सा टैग है और इससे पहले भी इन्होंने एक लॉन्च किया था NFC बेस्ड टैग और यहां पर
ट्रैक कर सकते हैं मतलब समझिए कि उसके अंदर आपको मिलती है छोटी सी बैटरी वो कुछ दिनों तक चलेगी ज्यादा तक अभी तक हमारे पास इसकी प्राइसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना ही अवेलेबिलिटी की लेकिन पिछला जो मॉडल था उसकी प्राइसिंग थी तीस डॉलर और उसकी बैटरी थी तीन सौ एम मतलब वहां पर आपको मिल रही थी सात दिन की बैटरी ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है इस प्रोडक्ट के अंदर लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है अगर आप काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं अगर आप जाते हैं कहीं इवेंट्स में और आपको ट्रैक करना है आपका बैग कहां पर है कहीं मिसप्लेस हो गया तो आप उसको वन टैप से अपने फोन से ट्रैक कर सकते हैं वैसे अगर हम बात करें ऐसे प्रोडक्ट्स की तो काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी किक स्टार्टर और इंडिगो को जैसे वेबसाइट्स के ऊपर हॉट सेलिंग है तो अगर आपको वैसे ही कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के प्रति इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एंड्रॉइड ओरियो के बारे में तो काफी सारे फोन में अभी भी नए नए फोन आ रहे हैं छोटे मोटे इंडियन ब्रांड्स की तरफ से यहाँ पर आपको मिल रहा है एंड्रॉइड सिक्स लेकिन वन प्लस जिसने प्रॉमिस किया था कि उनका जो वन प्लस और थ्री फोन है उसके अंदर ओरियो दे देगा वो फाइनली अभी आ चुका है अगर आप चाहेंगे उसके प्रोसीजर के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट जो है फोन के ऊपर जा सकते हैं और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहां पर आप पढ़ सकते हैं इस फोन को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर यहां पर आपको ये फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट है जो है एंड्रॉइड ओ एट डॉट जीरो मतलब एंड्रॉइड ओरियो और इसके बाद वन प्लस ने बताया कि हम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की गारंटी नहीं देंगे यह हालांकि गलत बात है लगता है कि क्योंकि अभी पिछले साल तो फोन लॉन्च हुआ था लेकिन दोस्तों हम उनसे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट उन्होंने फोन का अपडेट तो दिया लेना जैसा तो ब्रांड नहीं है या फिर मोटर जैसा ब्रांड तो नहीं है कि उन्होंने पहले से लॉन्च करते बोल दिया कि हम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं देंगे तो चलिए देखते हैं कि एटलीस्ट होपफुल अगर यूजर का सपोर्ट ज्यादा रहेगा आप लोग भी ज्यादा उनको ट्विटर के ऊपर बताते रहोगे कि दोस्तों डी ए वन प्लस हमें नया एंड्रॉइड नाइन का वर्जन दे दो तो होपफुली कोई ना कोई डेवलपर उनका उस अपडेट को भी रिलीज कर देगा इसके बाद दोस्तों अगर आप वाईफाई यूज करते हैं और अगर आपके वाईफाई राउटर के अंदर आपने सेटअप किया है सिक्योरिटी जो है डब्ल्यू और आपने नोटिस किया होगा डब्ल्यू पी एक स्टैंडर्ड बन चुका है वर्ल्ड वाइड क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से ये अभी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इसका मतलब ये है कि कोई भी वाईफाई नेटवर्क जो डब्ल्यू पी टू से कनेक्टेड है वो अभी हैक हो सकता है अभी ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि वर्ल्ड वाइड मैं जहां तक देखता हूं कहीं भी जाता हूं अभी डब्ल्यू पी टू की ही सिक्योरिटी हर जगह यूज हो रही है क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है और यहां पर एल्फा न्यूमरिक पासवर्ड भी हम सेट कर सकते हैं लेकिन यह सारे के सारे नेटवर्क अभी हैक हो सकते हैं तो ये बहुत बड़ा इश्यू है और हम आशा करते हैं कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सारे राउटर्स को एक नया पैच मिल सकता है जिसके अंदर ये सारे फिक्सेस को या फिर जो भी ये हैक करने वाले जो लूप होल्स है उसको ब्लॉक किए जाएंगे इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जियो फोन के बारे में तो अगर आपके पास जियो फोन आ गया है तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपके पास नहीं आया तो आप फटाफट अपने फोन के अंदर जाइए और माई जियो ऐप को चेक कीजिए अगर आपने फोन बुक किया है तो वहां पर आपको स्टेटस मैसेज मिल जाएगा कि आपके फोन का ऑर्डर का स्टेटस क्या है अगर आपको मिलेगा कि अवेलेबल टू पिकअप तो आप कोई भी नियर बाई जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड के रिलायंस स्टोर में जाकर आप अपने फोन की इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई मैंने माई जियो ऐप के अंदर दिखा रहा है कि मेरा फोन अवेलेबल फॉर पिकअप है तो मुझे वो फोन चाहिए हाँ आपको आपके आधार की डिटेल्स देने पड़ेंगे आपको देने पड़ेंगे बैलेंस के जो हजार रुपए पेंडिंग थे वो और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये नया जियो फोन पंद्रह सौ रुपए में लेकिन अगर मैं बात करूं जिन्होंने जिन्होंने मिस कर दिया जिसको लगा कि भाई फर्स्ट राउंड में मुझे फोन नहीं मिला या फिर मुझे वेट करना है रिव्यूज के बारे में तो वो अभी खुश हो सकते हैं क्योंकि दिवाली के बाद सुनने में आ रहा है कि रिलायंस जियो वापस से प्री बुकिंग ओपन करने वाला है अब यह बहुत ही बढ़िया बात है जिन उन लोगों के लिए जिसको अभी प्री बुकिंग करनी है और थोड़ा बहुत सैड ये भी है कि उन्होंने काफी सारे प्रोमिस किए थे कि आपको फोन फटाफट मिलेगा दशहरा में आपको सबको मिल जाएगा दशहरा तो गया अभी दिवाली भी आ गई है लेकिन काफी लोगों को नहीं मिला है बहुत ही कम परसेंटेज लोगों को मिला है लेकिन सुनने में आ रहा प्रोडक्शन इश्यूज हो रही है काफी सारा ज्यादा डिमांड है और ऑब्वियस है पंद्रह सौ वो भी नॉन रिफंडेबल पेमेंट है तो डिमांड तो रहेगी ही और सप्लाई बहुत कम रहेगी और उससे ऊपर बड़ी बात यह है कि हम लोग जो देखते हैं रिएक्शन जो देखते हैं लोगों की मुझे अभी तक जियो फोन मिला नहीं है ये सारे लोग ट्विटर के ऊपर बैठे हैं और एक्चुअली इसकी ऑडियंस कौन है ट्विटर मतलब स्मार्ट ऑडियंस नहीं है या फिर जो पीपल ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं स्मार्टफोन के थ्रू वो ऑडियंस नहीं है इनका टारगेट है फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर मतलब जो लोग फीचर फोन यूज करते हैं उनको एक इंडिया का स्मार्टफोन मतलब एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो ये होता है गाँव में डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी नया फोन खरीदना है उनके लिए ये टारगेट ऑडियंस है और अगर उन्होंने जियो फोन खरीदा है और उनको मिल भी गया है तो वो ऑब्वियस है कि जाकर ट्विटर पे नहीं बोलेंगे कि मैं को जियो फोन डिलीवर हो चुका है तो मेरे हिसाब से तो काफी जगह पर मतलब डिलीवरी शुरू हो चुकी है लेकिन अगर आपको नहीं मिला है
नॉट बैड आई वुड से क्योंकि वैसे भी पिक्सल की लाइफ थोड़ी ना लाइफ टाइम चलेगी दस साल थोड़ी ना चलने वाला है वो फोन भी मैक्स टू मैक्स तीन साल चार साल चलेगा तो ओवरऑल सिमिलर टाइम मिल जाता है आपको दोनों चारों मॉडल्स के अंदर तो ओवरऑल ये थी दोस्तों आज की सबसे बड़े खबरें अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है अगर आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स सुननी है ज्यादा स्पेक्स देखने हैं और इन्फॉर्मेशन प्राइसिंग जो भी सब कुछ पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट है जो है फोन के ऊपर जा सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए फोन के ऊपर कुछ ऐसे वीडियो के लिए मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय